Cześć, dzień dobry. W ostatnim filmie podróżowaliśmy w czasie i przestrzeni po krakowskich kawiarniach i zrobiło się zbyt słodko. Dlatego dla równowagi dziś będzie na Słono, gdzie znajduje się najstarsza kopalnia soli w Polsce. Co oznaczają wagoniki rozmieszczone w różnych częściach miasta? Czy tylko krakowski rynek posiada linię AB? Czym była zasranka? Na te i wiele innych pytań znajdziecie odpowiedź w naszym filmie o Bochni. Zapraszamy. Zanim udamy się na zwiedzanie kopalni, warto poświęcić czas na poznanie miasta, które powstało dzięki odkryciu złóż soli w 1248 roku. Malownicze położenie Bochni możemy podziwiać ze wzgórza Krzęczków. Dobrze stąd widać centrum miasta z szybem Sutoris, średniowieczną bryłę, Bazyliki Świętego Mikołaja oraz inne znaczące budowle. Pięć lat po odkryciu złóż zostało założone miasto nazwane Bochnią, ale też i z niemiecka Salzberg, czyli Góra Soli. Akt lokacyjny nowego miasta został nadany cztery lata wcześniej niż Krakowowi, który jednak istniał już znacznie dłużej. Książę Bolesław Wstydliwy nadał Bochni w akcie lokacyjnym przywilej, jakim nie cieszyło się żadne inne polskie miasto. Kupcy bocheńscy zostali w nim zwolnieni z ceł na lądzie i wodzie na terenie całego księstwa krakowsko-sandomierskiego. O tym, jak wyglądała średniowieczna bochnia, wiemy mało. Miała kształt owalnicowy i była większa od takich miast w Małopolsce jak Tarnów, Biecz czy Wieliczka. Chronił ją wał ziemny, a pierwotny rynek z drewnianą zabudową znajdował się powyżej obecnego. Położenie miasta nie było najlepsze, gdyż szyby kopalni pozostawały bez ochrony poza obwarowaniami miejskimi. Pamiętajmy, że były to czasy rozbicia dzielnicowego i książęta z rodu Piastów toczyli swoją grę o tron. Zapewne dopiero w czasach Władysława Łokietka miasto zostało przesunięte na wschód, otoczone murami i posiadało cztery bramy. Mogące liczyć ponad półtora metra grubości mury broniły również siedmiu szybów kopalnianych wewnątrz ich obwodu. Dzisiaj w centrum pozostał jeden – Sutoris, który jest najstarszym czynnym szybem górniczym w Polsce z połowy XIII wieku. Pierwotna głębokość szybu wynosiła od 60 do 70 metrów, dziś prawie 350 w latach 70. XIX wieku nad szybem zamontowano pierwszą w kopalni bocheńskiej maszynę wyciągową o napędzie parowym. Budynki nad szybia z kolei pochodzą z początku XX wieku. Oprócz tego szybu w skład kopalni wchodzą obecnie jeszcze dwa szyby. Trinitatis, najmłodszy, bo z początku XX wieku, pełni on wyłącznie rolę wentylacyjną. Położony jest poza centrum Bochni. Oraz szyb Kampi o którym opowiemy później. Pozostałe szyby zostały zlikwidowane w okresie funkcjonowania kopalni. Pamiątką po nich są tablice informacyjne i kopalniane wagoniki stojące na miejscu szybów. Tak przykładowo oznaczone jest miejsce, gdzie istniał jeden z najważniejszych szybów średniowieczny szyb Regis. Sięgał do 180 metrów, a został zlikwidowany ponad 50 lat temu. Wagoniki pokazują nam, że trzy spośród tych szybów znajdowały się na placu handlu solą, który stał się po relokacji centrum miasta z budynkiem ratusza. To obecny rynek Bochni. Opadający ku wschodowi rynek otoczony jest kamienicami pochodzącymi z XIX i XX wieku. Najciekawsze znajdują się na linii AB. Tak, tak, nie tylko krakowski rynek główny ma swoją linię AB. Najstarszym budynkiem przy bocheńskim rynku jest dawny klasztor dominikański. Jego początki sięgają XVI wieku, choć sami Dominikanie przybyli tu dwa wieki wcześniej. Obecnie mieści się w nim Muzeum imienia profesora Stanisława Fischera, zasłużonego dla Bochni nauczyciela, działacza społecznego, regionalisty i kolekcjonera. 
Jedną z najciekawszych części ekspozycji jest kolekcja obrazów znanych polskich malarzy, jak Jacek Malczewski, Julian Fałat, Olga Boznańska czy Włodzimierz Tetmajer. Warto zwrócić uwagę na obrazy lokalnych artystów jak Ludwik Stasiak, uczeń Jana Matejki, przed którym stała międzynarodowa kariera. Ostatecznie artysta zarzucił malarstwo na rzecz pisarstwa. Starszych budynków przy bocheńskim rynku nie ma i być nie może. Miasto w swojej długiej historii ucierpiało wiele od pożarów i wojen. Szwedzi, siedmiogrodzianie, kozacy, ponownie Szwedzi, walki konfederatów barskich z Rosjanami, lista jest długa. Nie dziwi, że w pewnym momencie w mieście pozostały tylko 54 domy. Upadające miasto w czasie rozbiorów trafiło pod panowanie austriackie i znalazło się w Galicji. Szczególną pamiątką po kolejnej wojnie jest potoczna nazwa ulicy Wąskiej wiodącej na rynek – Zasranka. Na przełomie listopada i grudnia 1914 roku przez Bochnię przetoczył się słynny rosyjski walec parowy, czyli niepowstrzymany marsz carskiej armii na zachód. Trwająca niecałe trzy tygodnie okupacja została zapamiętana jako czas grabieży i gwałtu. W ciągu paru dni Bochnia została w cudzysłowie wyjedzona – Skończyły się zapasy żywności. Na rynku dla ogrzania się żołnierze palili obrazy oraz meble, a z kolei konie trzymali w lokalach na parterze. Ulice były zanieczyszczone, ponieważ rosyjscy żołnierze nie korzystali z latryn. Ponoć szczególnie upodobali sobie ulicę Wąską, stąd jej nieoficjalna nazwa – Zasranka. Z kolei II wojna światowa to poza bardzo aktywnym ruchem oporu i terrorem wobec ludności cywilnej czas powstania getta na terenie dawnej dzielnicy żydowskiej. Między 1941 a 1943 rokiem na jego obszarze zamknięto ponad 15 tysięcy ludności żydowskiej z Bochni i okolic, ale także z Krakowa i Mielca. Jego mieszkańcy pracowali głównie w warsztatach położonych w dawnych austriackich koszarach. Granice getta często były utworzone z drewnianych płotów, co ułatwiało pomoc ze strony polskich mieszkańców Bochni. Położony na terenie dawnego getta pomnik upamiętnia tragiczny koniec bocheńskiego getta. Większość jego mieszkańców została zamordowana w latach 1942-43 w obozach zagłady w Bełżcu, Auschwitz-Birkenau w obozie w Szebniach, a także w Puszczyni Połomickiej. Budowlą, która ostała się wszystkim pożogom wojennym i klęską pożarów jest Bazylika Świętego Mikołaja. Została ona ufundowana wraz ze szpitalem przytułkiem dla górników przez króla Kazimierza Wielkiego. Pomimo przebudów spowodowanych przez pożary i zmiany stylów architektonicznych, świątynia zachowała na zewnątrz swoją gotycką formę. W jej barokowym wnętrzu zwraca uwagę kaplica świętej Kingi, patronki górników solnych. Jej wnętrze zostało ozdobione polichromiami przez Jana Matejkę. W głównym ołtarzu widzimy obraz namalowany według rysunku Jana Matejki przez jego ucznia, Władysława Rosowskiego. Podobno sam mistrz Matejko proponował ukazanie świętej Kingi jako starszej kobiety, ale nie spodobało się to górnikom. Tuż obok bazyliki stoi XVII-wieczna dzwonnica, przeniesiona z nieistniejącego już kościoła Bernardynów. Stojący przy niej wagonik przypomina o kolejnym dawnym szybie i o tym, że Bochnia to miasto górnicze, którym zarządzał Żupnik. A gdzie miał swoją siedzibę? Oczywiście w tutejszym zamku. Stojąc przed zrujnowanym budynkiem o urodzie XIX-wiecznej kamienicy, aż trudno sobie wyobrazić, że to są jego pozostałości. Średniowieczny zamek posiadał wieże, mury obronne, budynki mieszkalne i kaplicę. Gościli na nim polscy królowie, między innymi Jadwiga, Władysław Jagieło, Zygmunt Stary, królowa Bona, najdłużej Stefan Batory. W późniejszym okresie zamek stracił walory obronne i stał się budynkiem administracyjnym kopalni, który władze austriackie przekształciły w kamienicę pozbawioną wieży z drewnianymi galeryjkami wzorowaną na alpejskich pensjonatach. W Bochni dopiero od niedawna prowadzone są badania archeologiczne. Te prowadzone na zamku doprowadziły do ciekawych odkryć, które dają podstawy do przeprowadzenia prac remontowych i stworzenia ciekawego miejsca do zwiedzania. 
Nasz spacer po mieście powoli dobiega końca. Zanim udamy się do kopalni, proponujemy krótką podróż w czasie i przestrzeni z fotografiami dawnych mieszkańców i widokami miasta. I jak to ma miejsce w innych naszych filmach, tym razem również chcemy zwrócić uwagę na jeden dawny zakład fotograficzny. Będzie to nieistniejący już zakład Klementyny Mien przy ulicy Kazimierza Wielkiego 10. Klementyna była córką znanego krakowskiego fotografa Juliusza. Po śmierci ojca prowadziła jego zakład aż do lat 30. XX wieku, kiedy to przeniosła się do Bochni. Przyjechała tutaj, by sfotografować ceremonię koronacji obrazu w tutejszym kościele i została. Poza fotografią zajmowała się malarstwem, jej obrazy można podziwiać w Muzeum imienia Fischera. Przygotowując materiały do naszej podróży po dawnej bochni, odkryliśmy, że duch dawnej w dobrym stylu fotografii nie ginie. Tuż obok miejsca, w którym mieścił się zakład Klementyny, funkcjonuje najstarszy czynny bocheński zakład fotograficzny pana Adama Famielca. Działa on od 1945 roku i mocno trzymamy kciuki za jego dalszą pomyślność. Gotowi na wizytę w najstarszej kopalni w Polsce? Zapraszamy na podróż w głąb ziemi po najpopularniejszej trasie, czyli trasie turystycznej z ekspozycją multimedialną, którą połączymy z rejsem łodzią po zalanej komorze. Wejście do kopalni znajduje się przy szybie Kampi. Był to jeden z głównych szybów wydobywczych kopalni, powstał w połowie XVI wieku. Jego nazwa wywodzi się od słowa campus, czyli pole, z racji jego położenia poza miastem. Wewnątrz szybu znajduje się winda poruszająca się z prędkością 4 metrów na sekundę i to nią dotrzemy na głębokość ponad 200 metrów. Jedną z atrakcji tutejszej kopalni jest przejazd kolejką. Wagoniki ciągnięte są przez lokomotywę elektryczną, akumulatorową o nazwie Kuba. Tak nazywał się ostatni koń, który pracował w podziemiach boheńskiej kopalni do lat 60. XX wieku. Trasa kolejki ma długość około 1 km i prowadzi podłużnią August. Posiada trzy stacje. Wagoniki poruszają się z prędkością do 9 km na godzinę. Po opuszczeniu kolejki rozpoczynamy zwiedzanie kopalni soli Bochnia. To historyczna podróż w czasie w zaskakująco nowoczesnym wydaniu, ponieważ dzięki multimediom spotykamy choćby Kazimierza Wielkiego, który zdradza nam sekret, skąd miał pieniądze na budowę murowanej Polski. Jak się okazuje, aż jedna trzecia dochodów państwa pochodziła ze sprzedaży soli. Ciekawe informacje przekazują nam też kupcy z Genui, którzy robili w Polsce solne interesy. Złoty interes! Król dostawał od nasy każdy rok 3,5 tony srebra, tak? 
Podłużnie August jest obecnie główną arterią komunikacyjną kopalni. Znajduje się na głębokości 176 metrów, licząc od powierzchni przy szybie Sutoris do 212 metrów, licząc od powierzchni przy szybie Kampi. Łączy wszystkie istniejące szyby i rozciąga się na długości blisko 3 km na osi wschód-zachód. I to nią docieramy do kaplicy świętej Kingi. Jest to największa i najlepiej zachowana spośród wszystkich kaplic bocheńskiej kopalni. Wydrążono ją w połowie XVIII wieku, ale później kilkukrotnie przebudowywano. W kaplicy znajduje się ołtarz świętej Kingi, wykuta w soli stuletnie ambona czy całoroczna stuletnia szopka bożonarodzeniowa. W poprzek kaplicy ułożone są tory kolejki kopalnianej. Jest to zatem jedyna kaplica, a właściwie kościół na świecie, przez którego środek przejeżdża pociąg w dodatku 200 metrów pod ziemią. Do wybuchu pandemii w Wigilię Bożego Narodzenia w kaplicy tej organizowano podziemną pasterkę, a także koncerty kolęd. Sama kopalnia osiągnęła znacznie większą głębokość, bo w XV wieku już 300 metrów. Z czasem najniższy poziom sięgnął aż 468 metrów głębokości. Sól kamienna eksploatowana była dwiema metodami – tradycyjną, górniczą poprzez wydobywanie zwięzłej skały oraz łukowniczą poprzez rozpuszczanie soli wodą. Już na początku XX wieku pokłady soli zaczęły się wyczerpywać i wydobycie nie było rentowne. W związku z tym w 1990 roku podjęto decyzję o postawieniu kopalni w stan likwidacji i zaprzestaniu wydobycia soli kamiennej, ale również ważenia solanki, co było następstwem likwidacji działalności głównego odbiorcy bocheńskiej soli, czyli krakowskiego solwaju. Obecnie kopalnia jest obiektem turystycznym i rekreacyjnym, oferując trasy podziemne, a także noclegi, imprezy sportowe i okolicznościowe. Jest również wykorzystywana jako obiekt leczniczy. W 2013 roku została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO jako obiekt odzwierciedlający rozwój górnictwa od XIII do XX wieku. Jest również polskim pomnikiem historii. W skład kopalni wchodzi 9 poziomów położonych na głębokości od 70 do prawie 300 metrów, a 7 jeszcze niżej położonych już zlikwidowano. Czy bywa, że zastanawiacie się, czy lepiej udać się do kopalni soli w Wieliczce, czy może tej w Bochni? Bocheńska kopalnia jest starsza od swojej bardziej znanej siostry. W tutejszej kopalni można zejść na niemal dwukrotnie większą głębokość niż w Wieliczce. Sprawia wrażenie bardziej autentycznej, surowej, a i podłoże jest mniej równe. Z kolei schodów do pokonania i w jednej i w drugiej kopalni jest podobna ilość, ponad 700, przy czym w Bochni znajdują się liczne schody prowadzące również w górę. Zatem warto ubrać wygodne, sportowe buty i odwiedzić obydwa miejsca, ponieważ mocno się od siebie różnią, mimo że przez setki lat obie kopalnie należały do tzw. żub krakowskich. Największą komorą bocheńskiej kopalni jest Warzyn. Można się do niej dostać po licznych, choć niewysokich schodach z poziomu August. Równolegle do schodów ułożono zjeżdżalnię, która w czasie naszego zwiedzania była zdemontowana, ale wiemy, że zostanie zrekonstruowana. Obecny kształt komorze Warzyn nadano w latach 80. XX wieku przy użyciu górniczego kombajnu chodnikowego, choć wydobycie soli w tej komorze prowadzono od końca XVII wieku aż do lat 50. XX wieku. Liczy 255 metrów długości i nieco ponad 7 metrów wysokości w najwyższym miejscu. To ogromne, wspaniałe wnętrze nie posiada przy tym żadnych podpór. Przestrzeń komory podzielona jest na kilka części. W jej skład wchodzi boisko sportowe, część bankietowa, barowa i sypialna. Tak, można w tej komorze przenocować. Komora Warzyn posiada swoisty mikroklimat, który charakteryzuje się stałą temperaturą od 14 do 16 stopni Celsjusza oraz bardzo wysoką zawartością jodu. Podobno jest go 5 razy tyle, co nad Bałtykiem w najlepszym okresie. Dysponując czasem, warto zafundować sobie dodatkową, niezwykłą atrakcję, czyli przeprawę łodzią przez zalaną solanką Komorę 81.
właśnie przepłynęliśmy odcinek 135 metrów w boheńskiej kopalni. Czy pan jest flisakiem? Tak, jestem flisakiem, który właśnie robi przeprawy po Komorze 81. Mamy tutaj dziennik pokładowy, pływamy takimi łodziami, które są zarejestrowane w rejestrze statków. I oczywiście muszą posiadać właśnie taki certyfikat Urzędu Morskiego. I od 2008 roku przeprawiliśmy tymi łodziami, można powiedzieć, 250 tysięcy. Nasz spacer po bocheńskiej kopalni kończymy w Komorze Warzyn i to tutaj w jej części znajduje się solna plaża, gdzie możecie spędzić nawet 3 godziny inhalując się doskonałym powietrzem, które zawiera wiele mikroelementów. Zatem serdecznie Was zapraszamy do Bochni jako miasta, bo warto je odwiedzić i nie omieszkajcie odwiedzić samej kopalni. Czy wiecie na jakiej jestem głębokości? 250 metrów pod ziemią. Wy też możecie być 250 metrów pod ziemią i odwiedzić to samo miejsce, które my w tym momencie odwiedzamy. A jeżeli chcecie wiedzieć, gdzie pojedziemy następnym razem, dokąd się udamy, możecie obserwować nasz profil na Facebooku Slow Travel Polska. Serdecznie Was zapraszamy. Do zobaczenia. Jeżeli interesują Cię podróże po Polsce z małą dawką wiedzy historycznej, czyli podróże w czasie i przestrzeni, to zasubskrybuj nasz kanał.